মাছে ভাতে বাঙালি আমি প্রথমে বলে দিচ্ছি আপনাদের কিন্তু তিনটি কোর্স কমপ্লিট করতে হবে আপনাদের ফুড ইট শুড বি এ টেবিল যেটা বাড়িতে দুপুর বেলায় সুন্দর করে আমরা খাবো মাছে ভাতে বাঙালি এই থিমটা মাথায় রেখে সেরা রাধুনি দেশের সবচেয়ে বড় কুকিং রিয়েলিটি শো সারা দেশের অগণিত রন্ধনশিল্পীদের কাছে ভালোবাসার নাম সেরা রাধুনি রান্নার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের এই কঠিন লড়ের মধ্য দিয়ে রন্ধনশিল্পীরা সুযোগ পান নিজেদের রান্নার জগতের উজ্জ্বল তারকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার সারা দেশের হাজার হাজার প্রতিযোগীর মধ্য থেকে নির্বাচিতরা জড়ো হয়েছেন সেরা রাধুনী চোদ্দশো উনত্রিশের মহামঞ্চে এখানে তারা লড়বেন নিজের দক্ষতা ও সামর্থ্যের শেষ বিন্দু দিয়ে কারণ সেরা রাধুনীর জন্য অপেক্ষা করছে তারকা হয়ে ওঠার সুযোগ খ্যাতি সম্মান আর নগদ পনেরো লক্ষ টাকা তবে কাজটা মোটেও সহজ নয় প্রতি পর্বে অপেক্ষা করছে কঠিন সব পরীক্ষা জোরদার প্রতিদ্বন্দ্বিতা লড়তে হবে কঠিন মানসিক চাপের সাথেও এই অসম্ভব কঠিন পরীক্ষা শেষে কে হবেন সেরা দেশ সেরা আর কে হবেন এবারের সেরা রাধুনি আঞ্চলিক খাবারের চ্যালেঞ্জ দেশি স্বাদের প্রথম এপিসোডে সেরা আঠারোর মধ্যে লড়াই করেছেন নয় জন প্রতিযোগী এদিন লড়াইয়ে পিছিয়েও আখির ব্ল্যাক স্কার্ফের বিনিময়ে লো স্কোরার রাজশাহী নিপা আরেকবার সুযোগ পান মহামঞ্চে নিজেকে প্রমাণ করার অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানাচ্ছি দেশের সবচেয়ে বড় কুকিং রিয়েলিটি শো সেরা রাধুনী চোদ্দোশো উনত্রিশে আমি শ্রাবণ্য তৌহিদা স্টুডিও রাউন্ডের দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ দেশি সাদের আজকে হচ্ছে দ্বিতীয় এপিসোড এবং গত এপিসোডে যারা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিলেন তারাও কিন্তু রয়েছেন এই স্টুডিওতে তারা অলরেডি বসে রয়েছেন এবং যারা আজকে প্রতিযোগিতায় নামবেন তারা দাঁড়িয়ে রয়েছেন কুকিং স্টেশনে এরকম একের পর এক চ্যালেঞ্জ এবং কঠিন প্রেশার সামলে যিনি টিকে থাকবেন তিনি হবেন রান্নার জগতের উজ্জ্বল তারকা এবং সবচেয়ে উজ্জ্বল তারকাকেই আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি তিনি পাবেন পনেরো লক্ষ টাকা এবং সেই সাথে প্রথম এবং দ্বিতীয় রানার্স আপ পাবেন দশ লক্ষ ও পাঁচ লক্ষ টাকা এত এত পুরস্কার অলরেডি যারা জিতে নিয়েছেন রান্নার জগতের উজ্জ্বল তারকা যারা রান্না দিয়ে মন জয় করেছেন আমাদের সবার সেই মেন্টাররা আমাদের সাথেই রয়েছেন একটু কথা বলতে চাই মেন্টারদের সাথে সাইফা আলম শুনছি দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ দেশি স্বাদ আমরা অলরেডি দেখেছি যে প্রথম এপিসোডে দেশি স্বাদের যারা প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন তারা বসেই আছেন কতটা ভালো করেছিলেন তারা অনেস্টলি বলতে যে দেশি স্বাদ হলো আমাদের একটা কমন আইটেম যে সবাই বাসায় করি গেস্ট আসলে করি বা উৎসবে করি সেই কমন আইটেমে আমরা যারা মেন্টর ছিলাম ওরা ওদের কাছ থেকে যতটা এক্সপেক্ট করেছিলাম আমরা আসলেই হতাশ হয়েছি এরপর নাদিয়া নাতাশা আপনার কাছ থেকে শুনতে চাইব যে আপনার এক্সপেকটেশান মিট আপ করেছে এমন কোনো প্রতিযোগী কি ছিল গত এপিসোডে আসলেই খুব ভালো ওয়াও এরকম আসলে খুব একজন ছিল না আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমাদের যে তৃষা আপু ছিল আমি আসলে প্রথম ভেবেছিলাম উনি অনেকগুলো আইটেম নিয়ে নিয়েছে হয়তো উনি কাভার করতে পারবে না বা একটা হসপচ হয়ে যাবে বাট উনি ফাইনালি অনেক ভালো প্রেজেন্টেশন করেছে ওনার এফোর্টটা আসলে ভালো ছিল ওকে ফারহানা হাবিব কোনো অ্যাডভাইস দিতে চান দেশি সাদের এই চ্যালেঞ্জে আজকে প্রতিযোগীদের প্লিজ আপনারা শেফ যে ইনস্ট্রাকশান দিবে সেটা ফলো করবেন কাউন্টার ক্লিন রাখবেন আর কিচেনটা আপনাদেরকে যেভাবে দেয়া হয়েছে ঠিক সেইভাবে আমরা ফেরত চাই গত এপিসোডে যারা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিলেন তাদের সাথে একটু কথা বলতে চাই আলভি আপনার সাথে আপনার কাছে যতটা এক্সপেকটেশান ছিল জাজেসদের এবং মেন্টারদের আপনি ততটুকু মিট আপ করতে পেরেছেন অ্যাকচুয়ালি আমি দেশি ফুড নিয়ে কাজ করি বাট কালকের এপিসোডটা আমার জন্য ইজি হওয়ার কথা ছিল আমার এক্সপেকটেশনও ছিল যে আমি ভালো কিছু করব বাট এক্সপেকটেশন ফুলফিল আমি করতে পারিনি প্রিয় দর্শক দেশি সাদের দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জে আজকে নয় জন প্রতিযোগী প্রতিযোগিতা করবার কথা ছিল কিন্তু গত এপিসোডের টুইস্ট বলবো কিংবা সৌভাগ্য বলবো রাজশাহী নিপা বাদ পড়েছিলেন কিন্তু সেখানেই আখির স্কার্ফ এবং পাওয়ার তাকে সেভ করেছে তার ট্রু ফ্রেন্ডশিপ অলরেডি আমরা দেখেছি একটু কথা বলতে চাই নিপার সাথে নিপা গত এপিসোডে আপনার ভুলটা কোথায় ছিল জাজেসের হচ্ছে 
কথাটা রিসিভ ওইভাবে করতে পারিনি যেভাবে তিনি বলেছিল টাস্কটা আমি ওইভাবে নিতে পারিনি এটাই আমার মেন ভুল ছিল আজকে দ্বিতীয় সুযোগ যার জন্য পাচ্ছেন সেই আখি যদি কখনো এমন সুযোগ আপনার হাতে আসে আপনাকে সেভ করতে হয় আখি বা অন্য যে কাউকে আপনি কি করবেন অবশ্যই আমি চোখ বন্ধ করে সেটা সে ডিজার্ভ করে কারণ আখি ডিজার্ভ করে এই প্ল্যাটফর্মটা আখি আজকের পাওয়ার আপনি কিন্তু অলরেডি সঁপে দিয়েছেন আরেকজনকে আজকে কিন্তু বটম লাইনে আপনিও থাকতে পারেন কারণ আজকে দুজন প্রতিযোগী বিদায় নেবে আমাদের এই মহামঞ্চ থেকে সেদিক থেকে আপনি কি ফিল করছেন রাইট নাও কোনো নার্ভাস ফিল করছি না আমি আমার বেস্টটা দিয়ে আমি আজকে কম্পিটিশনটা থেকে এগিয়ে যেতে পারবো ইনশাল্লাহ সবাইকে অল দ্য ভেরি বেস্ট আমি জানাচ্ছি আমরা দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ দেশি সাদে শুরু করব কিন্তু আমাদের সাথে আমাদের মেন্টাররা রয়েছে প্রতিযোগীরা রয়েছে যাদেরকে ছাড়া আমরা আসলে আমাদের এই এপিসোড আমাদের চ্যালেঞ্জ কোনো কিছুই শুরু করতে পারব না এবারে মঞ্চে তাদেরকে ডাকবার পালা মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সেরা রাধুনী চোদ্দোশো উনত্রিশের তিন বিজ্ঞ বিচারক মণ্ডলীকে মঞ্চে আসছেন কালিনারি এক্সপার্ট রাহিমা সুলতানা রিতা এক্সপার্ট শেফ শুভব্রত মৈত্র এবং জনপ্রিয় অভিনয় শিল্পী দিলারা হানি পূর্ণিমা রান্নায় শ্রেষ্ঠত্বের এই লড়াইয়ে এবার দেখব কার রান্নার প্রতিভা কতটা ধারালো দেখব কার রান্নায় কেমন তেজ নিজেকে মেলে ধরতে সব কিছুতেই হতে হবে পারফেক্ট কোনো ভুল করা যাবে না দেখব কার রান্না মন জয় করতে পারে সবার দেখব কার প্রতিভায় আবার আলোকিত হবে এই মহামঞ্চ ওয়েলকাম জাজেস সবাই এখানে প্রস্তুত তাহলে আর দেরি কেন কি করতে হবে আজকে তাদের দেশি সাথে প্রতিযোগিতার নাম দেশি স্বাদ এটা খুবই সিম্পল একটা জিনিস যেমন আমরা লাস্ট এপিসোডে করেছি কিন্তু এইবারে আমরা করব বাড়ির দেশি স্বাদ বাড়ির দেশি স্বাদ মানে বেসিক্যালি আমরা কি করি বাড়িতে একদম বাড়িতে রেগুলার নর্মালি কি খাবার খাই মাছ খাই সো আমরা যেমন বাঙালি মাছে ভাতে বাঙালি সো আমরা রান্না করব আজকে প্রচুর রকমের মাছ মাছ ভাত এবং তার সাথে আপনারা আর কি রান্না করতে চান ইট শুড বি এ টেবিল যেটা বাড়িতে দুপুরবেলায় সুন্দর করে আমরা খাবো মাছে ভাতে বাঙালি এই থিমটা মাথায় রেখে তো এই মাছে ভাতে বাঙালির জন্য আজকের সব মিলিয়ে সময় থাকছে টু আওয়ার্স হ্যাঁ তার মধ্যে আমাদের রাধুনি যে গ্রোসারি স্টোর তার জন্য পনেরো মিনিট থাকবে এবং ক্লিনিং প্লেটিং কস্টিং এভরিথিং কিন্তু ইনক্লুডেড টু আওয়ার্স আর আজকে যারা লড়তে যাচ্ছেন আমি তাদের জন্য বলবো যে গত এপিসোডের যে ভুলগুলো আছে সেগুলো যেন তারা একেবারেই না করেন সবার জন্য আমার বেস্ট উইশেস মাছে ভাতে বাঙালি আমি প্রথমে বলে দিচ্ছি আপনাদের কিন্তু তিনটি কোর্স কমপ্লিট করতে হবে আপনাদের ফুড তো সবার জন্য শুভকামনা রইল আমরা আর দেরি না করি ওয়েট করছি এখন আপনাদের মাছে ভাতে বাঙালির খাবারের স্বাদ গ্রহণ করবার জন্য জাজেস অনেক অনেক ধন্যবাদ এবারে নিজ নিজ আসনে আসন গ্রহণ করবার জন্য আমি অনুরোধ করছি থ্যাংক ইউ মেন্টারদেরকেও আসন গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ করছি পার্টিসিপেন্ট যারা দাঁড়িয়ে আছেন গত এপিসোডে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিলেন তারাও বসে পড়ুন ব্রিফিং তো কমপ্লিট হয়ে গেল এবার তাহলে শুরু করছি আমাদের আজকের প্রতিযোগিতা দেশি সাদের চ্যালেঞ্জ ওয়ান টু থ্রি আপনাদের সময় শুরু হচ্ছে রাইট নাও
আমাদের রাধুনীরা বেশ কঠিন লড়াইয়ে কিন্তু অলরেডি মনোযোগের সাথে তাদের রান্না চালিয়ে যাচ্ছে দেশি স্বাদ মাছে ভাতে বাঙালি খুব সহজ মনে হলেও অতটা সহজ কিন্তু নয় এই কঠিন মঞ্চে দেখা যাক তারা কতটুকু কি করতে পারে তবে সবাই তার সবটুকু ঢেলে দিচ্ছে মেন্টোর্স তোমরা রেডি তোমরা চলে যাও তোমাদের সময় শুরু হয়ে যাচ্ছে এখনই দুই মিনিট মেন্টার্স টাইম আউট ইজ ওভার মেন্টার্সদেরকে বলছি আপনারা আপনাদের নিজ নিজ আসরে চলে আসবেন আখির কাছে যেটা দেখলাম আখি করছে হচ্ছে একটা রুই মাছের কালিয়া করছে ও স্টার্টার হিসেবে পেঁয়াজি রাখছে তা আমি বলছি পেঁয়াজিটা যে করছো এটা কিন্তু একটু শক্ত হয়ে যাওয়ার এক হ্যাঁ তো বলতেছে আমি বলছি কোনো কিছু মিক্স না করে একটু সফট করে করতে আর একটা চাকরি দিতে সাথে আর সনির ক্ষেত্রে আমি এখনও দেখতে ওর কিচেন এখনও অনেক মেসি প্লাস ওর আইটেম ঠিক আছে ওর আইটেম সিম্পল বালাছাও ফারহানা মিঠি আর হচ্ছে সাইবা ফুলকর পাখি বেশি দুজনের সাথে কেমন আমি করছি ফুলকপি দিয়ে রুই মাছ দিয়ে বড়ি দিয়ে আর টমেটো দিয়ে ঝোল বেগুন ভর্তা আর চিতল মাছের মুঠা করার চেষ্টা করতেছি আর একটা চিংড়ি মাছের ভর্তা করব আর ড্রিঙ্কস হিসাবে জিরা পানি করব বাঁধাকপির সালাদ একটা করছি আর মাছের মধ্যে করছি আমি বল মাছ টমেটোর তরকারি আর হচ্ছে রুই মাছের টক আর হচ্ছে সাদা ভাত ডেজার্টে থাকবে আমার পেস্তা বাদামে শরবত আমি হচ্ছে মাছের কালিয়ে বানাচ্ছি রুই মাছের আর শোল মাছের একটা কোফতা বানাচ্ছি অ্যাপিটাইজারে যেহেতু তিনটা ডিশ করতে হবে একটা ডেজার্টে ডিমের দিয়ে দুধ দিয়ে শ্যামের মতো আর একটা লোটে শুকিয়ে ভর্তা করব প্রতিযোগিতা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আর মাত্র এক ঘন্টা সময় আছে আপনাদের হাতে আজকে যে টাস্ক সেটা কমপ্লিট করবার জন্য আমাদের দেশি স্বাদের টাস্ক ছিল সেখানে আমাদের ঘরোয়া পরিবেশে যে খাবারগুলো আমরা রেগুলার খাই সেটার উপরেই টাস্ক আসলে আর টাস্কটা সহজ কিন্তু কমপ্লিট করতে পারলে অবশ্যই ভালো হবে আমি চেষ্টা করছি কমপ্লিট করা টাইমের মধ্যে আমি আজকে রুই মাছ ভেজিটেবল একটা পাকোড়া করছি আর আইন মাছ ভুনা সাথে সাদা ভাত 
আর গাজরের হালুয়া করছি আর যদি আমি টাইম ম্যানেজমেন্ট করতে পারি তাহলে বেগুনের একটা ভর্তা করব কি বানাচ্ছেন আপনি আমি সাদা ভাত করে রেখেছি আমার মাছ ডান আর হচ্ছে ডেজার্ট ওকে ডান আর হচ্ছে আমি একটা আলুটা সিদ্ধ করছি চপের জন্য এটা বাইন্ডিং করে স্ট্যাটারে ইউজ করব থ্যাংক ইউ ভাতটা <laughs> দেশি সাত চ্যালেঞ্জের আর মাত্র ত্রিশ মিনিট বাকি আছে প্রতিযোগিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আপনাদের হাতে কিন্তু সময় নেই আমি কাউকে কস্টিং করতে দেখছি না কেউ কিন্তু কিচেনটা তেমনভাবে ক্লিনও করেননি এটার পর কিন্তু আলাদা করে মার্কস রয়েছে তাই এই ত্রিশ মিনিটের ভেতরে কাজগুলো শেষ করবার জন্য আমি রিকোয়েস্ট করছি দর্শক সেরা রাধুনি চোদ্দোশো উনত্রিশের মহামঞ্চে চলছে দেশি স্বাদের চ্যালেঞ্জ সেখানে দেশি যে সুস্বাদু খাবারগুলো তৈরিতে আমাদের প্রতিযোগীরা প্রতিনিয়ত হিমশিম খাচ্ছে তা দেখে আপনাদেরও কি ভয় লাগছে দেশি ও সুস্বাদু খাবার তৈরিতে ভয়ের প্রশ্নই ওঠে না যদি থাকে আপনার কাছে রাধুনি রান্নাঘর বাংলার সেরা একশো রেসিপি এই বইটি তাহলে খুব সহজেই সুস্বাদু খাবারগুলো আপনার নিজেরাই তৈরি করতে পারবেন দশ মিনিট বাকি আছে সময় আপনাদের হাতে ফাইন টিউনিং সেই সাথে কস্টিং এবং কিচেন ক্লিন সব কিছু করতে হবে হারি আপ সবাইকে কিচেন থেকে সরে দাঁড়াতে বলছি ফুড টাচ করা যাবে না আর একবারও এবং কিচেনের কোনো কাজ করা যাবে না
প্রিয় দর্শক শেয়ার আধুনিক চোদ্দোশো উনত্রিশে স্টুডিও রাউন্ডের দেশি সাদের যে চ্যালেঞ্জ সেখানে পারফরমেন্স শেষ হয়ে গেল এবারে হচ্ছে ফুড টেস্টিং এবং মার্কিংয়ের পালা আমি একে একে যে প্রতিযোগীদের নাম বলবো তারা তাদের ফুড নিয়ে চলে আসবেন জাজেসদের সামনে সবার আগে ডেকে নিচ্ছি চট্টগ্রাম থেকে আদরকে আমি করেছি সাদা ভাত আর হচ্ছে ছানার পায়েস করেছি লেবু এবং টক দই দিয়ে একটা ঠান্ডাই করেছি রুই মাছ দিয়ে কারি করেছি একটা সবজি করেছি আর হচ্ছে দো মাছা করেছি দো মাছার মধ্যে এই সুটকি সাইজেরই তো হবে মাছের টুকরা আর এটাতে কি কি ইউজ করেছেন লোচ্ছে সুটকি আর হচ্ছে রুই মাছ ছানার পায়েসে কতটা কন্ডেন্স মিল দিয়েছেন একটা কন্ডেন্স মিল্কের চার ভাগের এক ভাগের চার ভাগের এক ভাগের দাম কত পড়ে তাহলে সতেরো টাকার মতো আপনি লিখেছেন দশ টাকা দো মাছা এগেন আরও স্ট্রং আরও শুকনো আরও ভালো করে ইয়ে করা হয় ফ্লেভারটা ভালো রুই মাছের সল্ট বেশি থ্যাংক ইউ আমি করেছি সাদা ভাত সাথে আয়ন মাছের ভুনা আর সবজি পাকোড়া আর গাজরের হালুয়া আমি কিন্তু ফিশ লাভার মাছ খুবই পছন্দ করি আয়ের মাছ আমার আরেকটা ফেভারেট লিস্টের মধ্যে আছে আপনি যে খেয়েছিলেন জি ম্যাম খেয়েছি এত লবণ থাকে না ব্যালেন্সড লবণ থাকে তার মধ্যে আপনি যে স্পাইসেসগুলো ইউজ করেছেন ওগুলোর প্রচণ্ড থাক একটা ঝাঁজ আসছে হালুয়াটা ভালো যেহেতু মানে প্রেজেন্টেশনটা আর একটু সুন্দর করে করতে পারতেন কিন্তু হালুয়াটা মজার এবং আপনার মাছের বড়াটা খুবই মজার থ্যাংক ইউ পূর্ণিমা যেটা বলেছে ওইটাই ঠিক মাছের বড়াটা ভালো হালুয়াটা ভালো কিন্তু মাছটা অতিরিক্ত লবণ অনেক লবণ আয়ের মাছ ইস মেজিং আমার কাছে অনেক মজা লাগে আয়ের মাছ হালুয়াটা হালুয়াটা কী বানিয়েছেন এটা গাজরের হালুয়া একেবারে ট্র্যাডিশনাল ওয়েতে করা বিউটিফুল বাট শেষটা ভালো করেছেন শুরুটাতে ধাক্কা খেয়েছেন কস্টিং দিন খরচ ভার্সেস সেলিং প্রাইসটা আপনার একটু গন্ডগোল হচ্ছে মানে একশো টাকা হলে তিনশো টাকা হয় আপনি একশো টাকা হলে দুশো টাকাও করেনি তার চেয়ে কম হয়েছে ইট ইজ ইট ইজ এ প্রবলেম আদারওয়াইজ নাইস ইউর কিচেন ইজ ভেরি নাইস থ্যাংক ইউ স্যার মানে আই থিঙ্ক ইট ইজ বেস্ট অফ টুডেজ থিং প্রবাবলি এই একটা জায়গাতে আপনি যদি ঠিক করতেন ইউ কুড হ্যাভ বিন মোর বেটার ইন পজিশন থ্যাংক ইউ এবারে ফুড টেস্টিং এর জন্য কক্সেস বাজার থেকে আমাদের প্রতিযোগী ওয়েং রাখাইনকে রিকোয়েস্ট করছি তার খাবার নিয়ে আসবার জন্য আমি করেছি আজকে সাদা ভাত ডিমের বাহারি আর হচ্ছে সাথে সস রুই মাছের টক বোয়াল মাছের টমেটোর ঝোল বালা চাউ আর হচ্ছে বাঁধাকপি সালাদ ডেজার্টে থাকবে আমার পেস্তা শরবত জিনিসটা <laughs> আপনি 
আপনার মনে হয় নাই যে এরকম একটা রান্না বানাবো নরমাল যখন সবাই অনেক রকমের দো মানে দো পেঁয়াজা দো মাছা অনেক মশলা দিয়ে রান্না করছি ইউ আর গোয়িং আউট অফ দ্য ওয়ে ইউ ডেন ফাইন্ড ইট ডेंजरस শেফ আসলে চিন্তা করার মতো সময় পাচ্ছিলাম না আমি একটা প্রেসারে ছিলাম নিমিতে আমার ফ্যামিলি মেম্বার ক্লোজ ফ্যামিলি মেম্বার যে মারা গিয়েছিল আর গুরু নিজান দা পারসন হু লেফট ইউ লেফট ইউ মাস্ট বি ভেরি প্রাউড অফ ইউ थैंक यू নিজান এবারে ফুড প্রেজেন্ট করবে দিনাজপুরের প্রতিযোগী লুপা আজকে আমি বানিয়েছি সাদা ভাত আর মাছ দিয়ে একটা কাবাব করেছি সাথে ওখানে ধনেপাতার চাটনি আছে জলপাই দিয়ে রুই মাছের একটা ঝোল আমরা টক একটা সবজি করেছি আর একটা মিষ্টি করেছি প্রাণহারা কাবাবটা আর মাছ কাবাবের হাড্ডিটা আমার কাছে চলে আসছে এখন যদি কোনো দুর্ঘটনা হতো সরি ম্যাম আর ওটা কি ডেজার্টটা ওটা কাঁচা গোলাপ কাঁচা প্রাণহারা আমার কাছে মোটামুটি লেগেছে মানে এভারেজ মাছের রান্না মাছের টেস্ট সব কিছুই ভালো মজার শুধু পালং শাকের আলুটা আপনার পুরোপুরি বয়েল হয়নি দেখতে হবে কাবাবের জায়গাটা আপনার ফ্লেভার এসেছে আর কাবাবটা মজা হয়েছে থ্যাংক ইউ কাঁচা গোলা খুবই মজার থ্যাংক ইউ আমি রেখে দিচ্ছি একটা রান্না আপনার ভালো আপনি স্লো স্টেডি টাইপের কাজ করেন ভেরি কম্পোস্ট আপনার আজকের খাবারটা হচ্ছে দুপুরবেলাতে সুন্দর করে বসলাম দুপুরবেলাতে খেয়ে এবারে ঘুম দিতে হবে যখন আপনার কম্পিটিশানটা আরও টাইট হয়ে যাবে অনলি গুড ইজ নট গুড এনাফ আই এক্সপেক্ট বেটার ফ্রম ইউ চেষ্টা করি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ কস্টিং একটু প্রবলেম আছে ইউ সেকশন ওয়াজ ভেরি গুড এবারে ফুড টেস্টিং এর জন্য ডেকে নিচ্ছি যশোরের প্রতিযোগী সনিকে আমি আজকে করেছি রুই মাছ দিয়ে একটা শীতের তরকারি চিতল মাছের মুইঠা চিংড়ি মাছের ভর্তা বেগুন ভর্তা চাটার হিসাবে হচ্ছে সবজি পাকোড়া সাথে পাইনাপল উইথ জিরা ক্রাশ করে দিচ্ছি যখন আপনি মুঠা বানাবেন তার একটা কালার তো আনবেন এক সাইডটা বেশি ফ্রাই করা আর একটা সাইড কম ফ্রাই করা কেন একটু একটু ক্রিসপি আর একটু নরম একটা সাইড ক্রিসপি একটা সাইড কম ক্রিসপি আপনি আপনার প্রত্যেকটা ফুড আপনি নিজে টেস্ট করেছেন জি মজা ছিল হ্যাঁ কোনো ভুল নাই সেমাইতে হয়তো বা মিষ্টি একটু বেশি লাগে আপনি কনফার্ম না না আমার কাছে গরম অবস্থায় ঠিক লাগছিল এখন ঠান্ডা হওয়ার পরে গরম আর ঠান্ডা বলে তো কথা নেই আর ড্রিঙ্কসটা আমি খাবো না কারণ ড্রিঙ্কসের প্রেজেন্টেশনটা সুন্দর না মনে হচ্ছে কারো খাওয়া গ্লাস রেখে গেছে সুগারটা মুখে কাছে দিতে মুখের কাছে কিন্তু হয়ে তো আগে দিয়ে নিয়ে দেন ড্রিঙ্কস ঢালতে হ্যাঁ ওই দিতে গেছি পরে পড়ে গেছে আমি আপনার বাড়িতে মেহমান আমার যদি এই গ্লাসটা ধরে খেতে ইচ্ছে না লাগে আপনি তো ওই মেহমানকে বলতে পারবেন না যে চিনি দিয়েছি এটা ভালো আছে সব কিছু ধোয়া আছে তুই খা তাই না এটা ধরতেও নোংরা লাগছে আপনার কিচেন জঘন্য অবস্থায় ছিল যখন আপনি শেষ করেছেন এবং তারপরে যদি খাবারটা অনেক সুন্দর হতো তাহলেও মেক আপ হতো আপনি বড়া বড়ার কস্টিং করেছেন না বড়াতে কি দিয়েছেন ফুলকপি গাজর আলু চালের গুঁড়ো বড়া ফ্রাই করেছেন তেলকু অনেক দৌড়াতে গিয়ে কোথায় দৌড়াবেন বুঝতে পারবেন বুঝতে পেরেছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ নিয়ে যান এবারে ফুড টেস্টিং এর জন্য রাজশাহী নিপাকে অনুরোধ করব তার ফুড গুলো সার্ভ করবার জন্য আমি আজকে করেছি খোকসা দই সরিষাই বোয়াল ডাল চচ্চড়ি করেছি ভেজিটেবল সবজি দিয়ে একটা পাকোড়া করেছি তার সাথে একটা চাটনি করেছি ধনে পাতা মেন দিয়ে পাটি সাপটা পিঠা করেছি পাকোড়াটা ভালো হয়নি পাকোড়ার চাইতে বেস্ট হয়েছে আপনার চাটনিটা খোকসা যেটা বললেন এটা কি আপনার সল্ট দেন না দিয়েছি পরিমাণে কম না সল্ট হয়নি যদি ভাত হতো 
ভাতের মতোই হয়েছে আর সরিষার দই যেটা বোয়াল মাছ করেছেন সরিষার ঢাকটা খুব বেশি তিতা হয়ে গেছে আর আপনার আরেকটা জিনিস আপনি ইনস্ট্রাকশন ফলো করেন গতকালকে আপনি কিচেন মেসি রেখেছিলেন আজকেও কিচেন মেসি কম্পারেটিভলি কম গতকালের থেকে কিন্তু তারপরেও খুট 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 চলছে সারাদিন বড়টার মধ্যে চালের গুঁড়া দিয়েছে হ্যাঁ তারপরেও নরম একদম পাটি সাপটাটা ভালো পাটি সাপটার ভেতরটাও ভালো গ্রিন সসটাও ভালো বাট গ্রিন ইজ গ্রিন সসটা দেশি অ্যাকচুয়ালি এখানে মিশে গেছে আই উইল নট সে দেশি নয় বাট এটা টিপিক্যালি দেশি দেশি খাবার না এই গ্রিন সসটা ইজ লাইক এন চাটনি টাইপের জিনিস বাট আদারওয়াইজ ইজ এ বেটার ট্রাই দেন ইয়েস্টারডে বড়াটা কই বড়ার কস্টিং নাই চারটা কিনলে একটা ফ্রি আপনি মানে আরও ধীর স্থির হন আপনাকে দেখলে ধীর স্থির মনে হয় বাট আপনি ভেতরে অনেক চঞ্চল নিয়ে যান থ্যাংক ইউ এবারে আসবে চট্টগ্রামের প্রতিযোগী ফারহানা তার ফুড সার্ভ করবে টেস্টিং এর জন্য আমি স্টার্টারে করেছি মাছের চপ সাথে একটা ধনে পাতা চাটনি এরপরে আমি মেইন কোর্সে করেছি একটা সাদা ভাত সুটকি ভর্তা একটা মাছের কারি করেছি আর ডেজার্টে করেছি একটা ফুলকপি আর চাল মিক্স করে একটা সন্দেশ আমার কাছে ভালোই লেগেছে কাবাবটা ভালো হয়েছে চাটনিটাও ভালো চিতল মাছটা ওকে আপনার প্লেটিংয়ের যে ব্যাপারটা এখানে অল্প ভাত এখানে ভর্তা ঠিক আছে এখানে আপনি চাইলে দুটো বড়া দিয়ে দিতে পারতেন তো এটা পুরো আলাদা করেছেন এতগুলো বড়া সুটকির যেটা রোডটা সুটকি ভর্তা এটা খুবই মজার চিটংয়ের মেয়ে তো তো সুটকির ব্যাপারটা একটু টান থাকে বেশি এটা গুড এটা ভালো ফুলকপির প্রথম আমি এরকম সন্দেশ খেলাম অফিসের মাঝে এসে দুপুরের খাওয়ার খেয়ে অফিস খেতে করতে যাব আমি ঘুমাবো না এটা খেয়ে দ্যাট ইজ হোয়াট ডিফাইন্স দ্যাট ইজ ডাজ নট গিভ মি এ গুড স্লিপ অলসো forget about the memory this one i will never eat not even look wise at least apni eta ke dekhte sundor koren so it has to be sold it's not sold again about the costing costing is good but jeta ami ekhane onar arek jon ke bolchilam je apnara jokhon je average dhore nen mane ami mosla eto ta eta na kore ektu define korte hoy tale the costing shekhane lab ki holo oi jagar ta oshubidha but otherwise costing versus selling price is good thank you very much এবারে ফুড টেস্টিং এর জন্য ডেকে নেব চট্টগ্রামের প্রতিযোগী সাইবাকে আমি করেছি শোল মাছের কাবাব রুই মাছের কালিয়া লইটে সুটকির ভর্তা আর ডিম ঝুরি এটা কিভাবে বানিয়েছেন ওইটা ডিম ময়দা চিনি হালকা একটু লবণ দিয়ে মেখে আমরা যেরকম বুন্দি করি হাত দিয়ে মানে ছিটে তেলের মধ্যে এরপর উঠে গিয়ে দুধ কষিয়ে পখনের মধ্যে ভালোই লেগেছে আর ডেজার্টটা তো বেশ ভালো লেগেছে হালকা মিষ্টি সুটকিটা যেটা ভর্তা করেছেন এটা দেখতেও ভালো লাগছে না প্লাস ড্রাই এবং পুড়িয়ে ফেলেছেন চিত্র মাছের কোফতা ঠিক ছিল কিন্তু আপনার এটা প্রথম বানিয়েছেন ফার্স্ট অ্যাটেম্প্ট হিসেবে ঠিক আছে ডেজার্ট ইজ গুড এটা একটা ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস আমি ফার্স্ট টাইম ট্রাই করেছি যেটা এটা বানিয়েছেন এটা এটা ভালো বাট ইটস নট গ্রেট মানে দিস ইটস অল অ্যাভারেজ কস্টিং আপনি সব মিলিয়ে একসাথে এরকম করে হিসাব করে লিখছেন তিন চারটা জিনিস লিখে দাম লিখছেন এটা না করে আপনি লিস্ট ওয়াইজ লিখবেন ইট মুদিখানার লিস্ট যেমন করে হয় না গ্রসারি লিস্ট দ্যাট শুড বি দ্য ওয়ে কস্টিং ইজ ডান নট লাইক দিস থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ এবারে ফুড টেস্টিং এর জন্য ডেকে নিচ্ছি ঢাকার প্রতিযোগী ফাতেমাকে তার ফুড সার্ভ করবার জন্য সাদা ভাত কাতলা মাছ ভাজি আলুর ঝিরি ভাজা পালং শাকের পাকোড়া আর মাছের পাতুরি ঘন ডাল আর বল মাছের ঝোল আমরা দিয়ে সুজির বড়া চেষ্টা করেছেন অনেক মানে ভালো কিছু একটা 
করার মানে আজকে মাছ খাইয়ে মেরে ফেলবো এরকম একটা ব্যাপার হয়ে গেছে এই সাইডে গ্রিন এটাও গ্রিন লাউ পাতা দিয়ে করা তাই না ভেতরে হচ্ছে ইয়েগুলো ঢুকে নিই স্পাইসেসগুলো যায়নি এটা একটু হার্ড আছে এটা পুরে গেছে আপনার এটা আমি একটু কড়া করে ভেজে তারপরে তে ছিড়াই দেওয়া হয় আচ্ছা মানে এই কালারই হয় এরকম কালারটা এরকম হয় আচ্ছা এভারেজ লেগেছে আমার কাছে বাট অনেক অনেক কিছু করেছেন আমার কাছে ডালটা খুব ভালো লেগেছে এই একটা আইটেমই বেশি ভালো লেগেছে একটা যে কোনো একটা কাজে মানে whenever you are in competition or wherever even if you are selling there needs an hero product আপনার হিরো প্রোডাক্ট কোনটা আছে বল মাছ রাইট দিস ইজ ইউর হিরো প্লেট এই সব হচ্ছে গার্বেজ আপনি যদি এইটুকুনি করতেন বল মাছ একটু ভাত একটা বড়া ডেজার্ট শেষ সুন্দর করে কস্টিং করুন এইটুকুনি কাজ করুন কিচেনটা পরিষ্কার করুন এসে দাঁড়ান অ্যান্ড ইউ আর দ্য হিরো ডু নট ট্রাই টু ওভার ডু কস্টিং কিচ্ছু নাই এই একটা পাতা remember this if you want to fight hard thank you very much joto din dhore ranna kori amar most highest expertise mache shobai amar mach ranna khub pochondo kore ebong amar onek gulo signature dish o ache ami bhishon rokom attobishesh chilo ajke ami onek bhalo korbo ar bhalo korar ekta chesta chilo ager episode e ami cake bananor ekta episode chilo sei episode e ami khubi kharap korechilam ওইটা থেকে আজকে নিজেকে প্রমাণ করার একটা চেষ্টা করেছিলাম এবং চেষ্টাটা যেটা হয়েছে যে ওভার কনফিডেন্স মানুষকে কতটা নিচে নামিয়ে দেয় আজকে আমি তার জ্বলন্ত প্রমাণ এবার ডেকে নেব আজকের দিনের শেষ প্রতিযোগী গত এপিসোডের ব্ল্যাক স্কার্ফ যার হাতে ছিল তিনি হচ্ছেন রাজশাহীর আখি আমি আজকে করেছি সাদা ভাত রুই মাছের কালিয়া কালাইর ডালের হচ্ছে একটা ডাল পালং শাক দিয়ে চুটকি পিঠা করেছি আর একটা ম্যাশ পটেটো একটু একটা পাকোড়া কালিয়াটা কি এরকমই হয় আপনাদের আপনারা এরকমই খান এই রেসিপিতেই আমরা করি মানে এই টাইপের মানে একটু এরকম ইয়েলো টাইপের হয় এটা একটু ঘন হয় টমেটো পিউরিটা বেশি দিলে বা কালার এটা কালারটা চেঞ্জ হয় একটু চেঞ্জ হয় তো আমি ওইটা একটু কম দিয়েছি এই কালারটাই রেখেছি টেস্ট খুবই ভালো ডালটা মজা বড়াটা ভাল লাগেনি চুটকি পিঠাটা হচ্ছে গ্লাসে কেন আপনি সার্ভ করলেন হচ্ছে আমি যখন প্লেটিং করি তখনই আমি বারবার ওটার দিকে তাকাচ্ছিলাম যে এটা আমার অনেক বড় মিস্টেক হয়েছে এটা আমার মানে নিজে থেকেই আমি ফিল করছিলাম পিঠার যে আপনার ক্রিমটা ক্রিমটা খুবই মজার হয়েছে বাকি ঠিকঠাক ডালটা ভালো ছিল মাছও ভালো ছিল ফিনিশিং টাচটা আপনার আরও শার্প হতে হবে আদারওয়াইজ দেয়ার উইল বি ডিফিকাল্ট টাইমস কামিং কস্টিং এর আরেকটু ভেঙে লিখতে হবে এটা আপনি জাস্ট লেখার জন্য লাস্ট মশলাটা আমি ভেঙে লিখতে পারিনি ডাল দিয়েছেন পালং শাক দিয়েছেন মশলা দিয়েছেন তেল কই তেলের দাম তো অনেক বেশি এখন অ্যাটলিস্ট মানলাম যে লবণ দিলেন না লবণ তো না ফ্রি নেক্সট টাইম আমি খেয়াল রাখি थैंक यू দর্শক আপনারা দেখছিলেন দেশি স্বাদ চ্যালেঞ্জের আজ হচ্ছে শেষ দিন এখন হচ্ছে রেজাল্ট ঘোষণা করবার পালা রেজাল্ট ঘোষণা করবার আগে আমি একটু মন্তব্য শুনতে চাই মেন্টরদের কাছে কেমন হলো আজকের চ্যালেঞ্জ যতটুকু আসলে এক্সপেকটেশান ছিল আপনাদের সেটা কতটুকু মিট আপ হলো সাদিয়া তাহের মিট আপ বলতে গেলে আমি বলবো সবাই মোটামুটি ভালো করেছে একজন তো খুবই ভালো করেছেন আমাদের জাজেস থেকেই আমরা জেনেছি কিন্তু কয়েকজন অ্যাজ ইউজুয়াল ইনস্ট্রাকশন ওরা একদমই ফলো করেনি প্লাস কিচেন ক্লিনিংয়ের ব্যাপারে একদমই সতর্ক ছিল না এখন তো আমার মনে হচ্ছে আসলে আমরা কোনো কিছু বলি তারা জাস্ট এটা কানের পাশ দিয়েই নিচ্ছে মাহফুজুর রহমান প্রত্যেকের মধ্যে একটা টেন্ডেন্সি দেখা যাচ্ছে যে অনেক বেশি খাবার রান্না করতে যাচ্ছে সেই অনুযায়ী টাইমিং হচ্ছে না সেই অনুযায়ী ইনস্ট্রাকশন ফলো হচ্ছে না সেই বিষয়ে আসলে মেন্টার হিসেবে আপনার কি বলার আছে মেন্টার হিসেবে অবশ্যই বলার আছে যে হচ্ছে অনেকগুলো জিনিস করতে গিয়ে দেখা যায় কি আমরা হচ্ছে কস্টিং করতে পারছি না কিচেন ক্লিন করতে পারছি না দরকার নাই শেফ যেটা বলেছে আমরা তিনটা কোর্স বলেছে তিনটাকেই সুন্দর করে করি বাকিটার সময় আমরা কিচেনটাকে ক্লিন করি বা হচ্ছে কস্টিং করি প্লেটিং করি অতিরিক্ত কোনো কিছু করতে যাবেন না থ্যাংক ইউ সো মাচ রেজাল্ট ঘোষণা করবার আগে যারা বসে বসে বন্ধুদের এই যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়া দেখলেন এতক্ষণ 
তাদের কাছেও একটু শুনতে চাই তৃষা আপনার কাছে শুনতে চাই যে আজকের চ্যালেঞ্জটা বেশি সহজ না কঠিন আপনাদের থেকে দেশি সাথে এই মহামঞ্চে দাঁড়িয়ে আসলে কোনো কিছুই ইজি না সব কিছুই অনেক টাফ কারণ অনেকে অনেক কিছু করতে গেছে এর জন্য টাইম ম্যানেজমেন্ট হয়নি অনেকে মেসি করে ফেলেছে যেটা আমরাও করেছিলাম তো এই জিনিসগুলো আসলে আমাদের নেক্সট টাইম মাথায় রাখতে হবে গত এপিসোডের চ্যালেঞ্জে আপনি সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছিলেন কি মনে হয় আজকে সেই নম্বরটা আপনি সর্বোচ্চ রাখতে পারবেন নাকি আপনাকে টপকে অন্য কেউ ব্ল্যাক স্কার্ফ নিয়ে যাবে যেতেও পারে এখন সেটা লাকের ব্যাপার ফেরদো সারা আমি আপনার কাছ থেকে একটু শুনতে চাই আজকে দূর থেকে দেখে কি মনে হলো আপনার বন্ধুরা চ্যালেঞ্জ কতটুকু তারা মিট আপ করতে পারলো ভালোভাবে আমি ওদেরকে দেখেছি এবং কালকে আমরা যে ভুলগুলো করেছি ওরা চেষ্টা করেছে ওগুলো যেন ওই ভুলগুলো যেন আমরা যে ভুলগুলো করেছি ওরা যেন সেই ভুলগুলো না করে কয়েকজন একটু ফলো করেনি মেন্টর্সদের কথা জাজদের কথা আমি চলে যাচ্ছি রেজাল্ট ঘোষণা করবার সেই মহেন্দ্র খানে আমার হাতে রেজাল্ট রয়েছে আমি রেজাল্ট ঘোষণা করব অবশ্যই আজকে দুজন প্রতিযোগী আমাদেরকে ছেড়ে চলে যাবেন কিন্তু তার আগে জানাতে চাই আজকের এই এপিসোডে সর্বোচ্চ নম্বর যিনি পেয়েছেন তিনি কে যিনি সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছেন দেশি সাদের চ্যালেঞ্জের আজকে শেষ দিনে তিনি হলেন আমরা যদি দেখি দেশি সাদের প্রথম দিনের যে চ্যালেঞ্জ সেখানে সর্বোচ্চ নম্বর ছিল ত্রিশা আপনার ছিল টোয়েন্টি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি তাহলে ব্ল্যাক স্কার্ফ পাচ্ছে কে আই থিঙ্ক সবাই জেনে গিয়েছি শেফ শুভব্রত মৈত্র আমরা রেগুলার যেটা খাই এবং বেসিক যেটা একদম সিম্পল হিসেবে যেটা একদম মশলা কম দিয়ে রান্না করা হয় আমি সাহস করে সেটাই রান্না করেছি এবং সেটা জাজটা কাছেই আমি রিপ্রেজেন্ট করেছি এবং ওনাদের খুব ভালো লেগেছে এবং সেই সাথে আমি খুব ভালো কমেন্টস পেয়েছি এবং সাথে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমার গলায় খুব একটা পাওয়ার ঝুলে আছে যেটা পেয়ে আমি খুব খুশি ওয়েং রাখাইনের সাথে সাথে আরও যারা সেফ আজকের এই এপিসোডে এবং যারা যাচ্ছে আমাদের সাথে আমাদের নেক্সট রাউন্ডে সেই নামগুলো নিতে চাই তারা হলেন ফাতেমা জোহরা লোপা আপনার টোটাল স্কোর আউট অফ থার্টি টোয়েন্টি পয়েন্ট থ্রি আরও যে প্রতিযোগী আমাদের সাথে যাচ্ছে আমাদের নেক্সট রাউন্ডে তিনি হলেন শামসুন নাহার আখি এরপর আর দুজন সেফ প্রতিযোগীর নাম আমি নিতে চাই তারা হলেন ফারহানা বিথি ফারহানা বিথি আপনার টোটাল স্কোর আউট অফ থার্টি এইটিন পয়েন্ট টু আর একটি মাত্র নাম নিতে চাই যার স্কোর ভালো যিনি সেফ তিনি হচ্ছেন ফ্লোরা সানা আপনার স্কোর আউট অফ থার্টি সেভেন্টিন পয়েন্ট সেভেন এবারে যারা বটম লাইনে রয়েছেন চারজন তাদের মধ্য থেকে আমি একটু কথা বলতে চাই মেরিনা পারভিন নিপা আপনার সাথে গত এপিসোডেও আপনি বটম লাইনেই ছিলেন এবং আপনি উতরে গিয়েছিলেন আপনার বন্ধুর কারণে দেশি মেটের কারণে আপনি কি গত এপিসোডে যে চান্স পেয়েছিলেন সেটাকে কাজে লাগাতে পেরেছেন আমি চেষ্টা করেছি আমার সর্বোচ্চটা দিয়ে আমি যদি থেকে যাই এখানে আমি আবার আমার বেস্টটা দেওয়ার আরও চেষ্টা করব। আমাদের মেন্টার এবং জাজেস সবসময় বলেছে ফলো দি ইনস্ট্রাকশান আপনি কি সেটা করেছিলেন 
আমার কিছু ইনস্ট্রাকশনে মাই করতে সমস্যা হয়েছে এগুলা গত এপিসোডে আপনি একটা ডিশ বানানি নি মানে তিন পদের একটা পদ আপনি বানানি নি আর আজকে আপনি এত কিছু বানিয়েছিলেন যে কিচেন ছিল খুব ডার্টি এবং মেসি যাই হোক এখনো কিন্তু জানি না যে আপনি আজকে আমাদেরকে ছেড়ে যাচ্ছেন কি না সেই সাথে বটম লাইনে আরও একজন রয়েছেন তার সাথে একটু কথা বলতে চাই সাইবা বিন তে সাইফ বটম লাইনে নিজেকে দেখে কেমন লাগছে অবভিয়াসলি ভালো লাগছে না আশা করিনি কিন্তু দুর্দান্ত ছিল আপনার ডেজার্ট যেটা আমাদের তিনজন জাজেজের ভীষণ পছন্দ ছিল এবং সেদিক থেকে কি মনে হচ্ছে আপনি নাকি নিপা কে বিদায় নিবে আজকে এই মঞ্চ থেকে বিদায় নিতে তো চাই না কিন্তু আজকে তো দুজনকে বিদায় নিতেই হবে নিপা আপনি সেফ কি আনসেফ সেটা বলবার আগে বটম লাইনে যে আরও দুজন রয়েছেন তাদের সাথে একটু কথা বলতে চাই সনি আপনার ফুড টেস্টিংয়ের সময় আপনার যে ড্রিঙ্কস ছিল আমাদের কোনো জাজেজি সেটা টাচ করেনি বিকজ দ্যাট ওয়াজ নট ক্লিন এবং আপনার কিচেনও কখনোই সেরকম ক্লিন ছিল না আপনি গত এপিসোডেও অনেক মেসি ছিলেন আপনার কিচেনে আজকেও তাই তাহলে ইনস্ট্রাকশন যে ফলো করতে বলা হয় সেই জায়গায় গ্যাপটা অ্যাকচুয়ালি কোথায় হ্যাঁ আমাকে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে আমার মেন্টর সঠিকভাবে কিন্তু আমি আসলে আজকে চেষ্টা করেও পারিনি করতে এটা আমার ব্যর্থতা আচ্ছা আমি একটু জানতে চাই যেহেতু পরপর দুটো এপিসোডে আপনার সেম মিস্টেক হয়েছে আপনার মেন্টর কে ছিল যে আমার মেন্টর ছিলেন সাদিয়া তাহের আপু সাদিয়া তাহের একজন প্রতিযোগী যখন দুটো এপিসোডে সেম মিস্টেক করে তখন একটু হলেও রেসপন্সিবিলিটিস কিন্তু চলে আসে মেন্টরের উপরে প্রথমত মেন্টর হিসেবে আমার দায়িত্ব হচ্ছে তাকে গাইড করা সেকেন্ডলি তার দায়িত্ব হচ্ছে মেন্টি হিসেবে আমার গাইডলাইন ফলো করা সে কিন্তু তা করেনি সে সেকেন্ড টাইম চান্স পাওয়ার পরও সে সেম মিস্টেকটাই করেছে তার কিচেন প্রচণ্ড ডার্টি ছিল যার কারণে হয়তো আমার মনে হচ্ছে দুই দিন পারফর্ম করেছে দোনো দিনই সে বটামে আছে সো আই গেস উনি যদি একটু মেন্টরের গাইডলাইনটা ফলো করত হয়তো মেন্টরদেরকে ওভাবে রেসপেক্ট করত তাহলে হয়তো সে আজকে একটু বেঁচে যেত আমার মনে হয় ফাতেমা আবেদিন বটম লাইনে আপনি আজকে কি মনে হয় আপনার ফুড টেস্টিংয়ের পরে আমাদের জাজেসগণ যে কমেন্টস দিয়েছিল সেদিক থেকে কি আপনি বটম লাইনে থাকার কথা জি কেন বলুন তো প্রথমত হচ্ছে আমার ডিসিশন মেকিংয়ে ভুল ছিল কনফিডেন্টলি করতে পারিনি কাজটা অনেকগুলো আইটেম করে ফেলেছি ফলে আমার কিচেন মেসি হয়ে গেছে আর তার সাথে যেটা হয়েছে আমি আইটেম ওয়াইজ প্রাইসগুলো লিখি নে আমি প্রাইসগুলো গ্রস লিখেছি নিজের ভুলগুলো বুঝতে পারা খুবই ভালো এবং ডেফিনেটলি আপনাকে কিন্তু শেফ শুভব্রত মৈত্র জিজ্ঞেস করেছিলেন যে এত এত আইটেমের মাঝে আপনার হিরো প্রোডাক্ট কোনটা এবং অ্যাট লাস্ট আপনি বলতে পেরেছিলেন যে আপনার হিরো প্রোডাক্ট কোনটা এবং বটম লাইনে দাঁড়িয়ে আজকে কিন্তু দুজনকে আমাকে বিদায় দিতেই হচ্ছে সেই দুজন কারা এবারে সেই দুটি নাম নেবার পালা যে দুজন আজকে এই মহামঞ্চ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন তারা হলেন ফাতেমা আবিদিন ও আফরোজা খানম সনির মাঝ থেকে একজন তিনি হলেন আফরোজা খানম সনি আই এম সো সরি আপনার টোটাল স্কোর আউট অফ থার্টি সেভেন পয়েন্ট সেভেন যা সর্বনিম্ন আজকের এই চ্যালেঞ্জে এই মহামঞ্চ থেকে যা আপনি শিখেছেন তা আপনাকে সামনে অনেক অনেক দূরে গিয়ে নিয়ে যাবে এবং ফাতেমা আবদিন আপনি যাচ্ছেন আমাদের সাথে নেক্সট রাউন্ডে কংগ্রেচুলেশনস আপনার টোটাল স্কোর আউট অফ থার্টি সেভেন্টিন পয়েন্ট ওয়ান আর মাত্র একজন প্রতিযোগী বিদায় নিবে আজকে এই মুহূর্তে সে একজন কে হতে পারে সাইবা বিনতে সাইফ নাকি মেরিনা পারভিন নিপা যিনি যাচ্ছেন এই মঞ্চ ছেড়ে আমাদের সবাইকে ছেড়ে যিনি ব্ল্যাক স্কার্ফের সুযোগ নিয়েও টিকে থাকতে পারলেন না তিনি হলেন মেরিনা পারভিন নিপা আমি অত্যন্ত দুঃখিত বিদায় জানাতে হচ্ছে এই মহামঞ্চ ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে আপনাকে হোপফুলি আপনি আপনার মিস্টেক বুঝতে পেরেছেন এবং সেই শিক্ষাটুকুই আপনাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে আপনার টোটাল স্কোর আউট অফ থার্টি সিক্সটিন পয়েন্ট নাইন সাইবা বিনতে সাইফ আপনার টোটাল স্কোর আউট অফ থার্টি সেভেন্টিন পয়েন্ট থ্রি কংগ্রেচুলেশন আপনি তো থাকছেনই আমাদের সাথে সো বি কেয়ারফুল ইন ইউর নেক্সট চ্যালেঞ্জ অ্যান্ড অল দ্য ভেরি বেস্ট 
আর যারা চলে যাচ্ছেন তাদের প্রতি অনেক অনেক ভালোবাসা Mahamonche, our top 16. Congratulations! This is challenger at Chilo Shesh episode. এবং আমরা পেয়ে গিয়েছি আমাদের সেরা 16 জন প্রতিযোগীকে এই 16 জনের সাথেই কঠিন চ্যালেঞ্জ একেবারে 16 আনা চ্যালেঞ্জ নিয়ে নেক্সট এপিসোডে আবারো চলে আসব এবং যেতে যেতে বলতে চাই আমাদের যে ওয়েবসাইট www.sheraradhuni.com এ চলছে এপিসোড ভিত্তিক কুইজ কম্পিটিশন সেখানে এপিসোডগুলো দেখুন কুইজের সঠিক উত্তর দিয়ে জিতে নিন আকর্ষণীয় পুরস্কার আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নেক্সট এপিসোড দেখার প্রত্যাশায় শুভরাত্রি আমার দেশি সাদের সেকেন্ড চ্যালেঞ্জে যখন আমি পার্টিসিপেট করতে যাই আমার ভিতরে একটা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আজকে আমি উঠে যাব আমি আমার সর্বোচ্চটা দিয়ে ট্রাই করেছি সামহাও আমার লাখ ফিভার করেনি আমার এই জন্য আমাকে আজকে বিদায় নিতে হচ্ছে আজকে আমাদের প্রথমে যে শেফ চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন দেশি সাদে আমার কাছে মনে হয়েছিল যে তেমন একটা কঠিন হবে না এই মহামঞ্চে আসলেই সবকিছুই সহজ না এখান থেকে আমি অনেক কিছুই শিখলাম এবং আমি চেষ্টা করব এটা আমার ভবিষ্যতে কাজে লাগানো